大家好，我是斌哥，欢迎来到斌哥食艺，每天分享一道看完视频就可以学会的简单家常菜。猪肝是咱们普通家庭餐桌经常吃的一个家常菜，它的营养价值很高，对人体来说特别有好处。有的家庭做这个猪肝腥味特别重，难以下咽；有的家庭做出的猪肝口感特别柴，一点都不滑嫩，也不好吃。那么猪肝究竟怎么做才会更好吃呢？今天斌哥分享两个小技巧，做出非常滑嫩、特别入味，而且又特别下饭的。家常小炒猪肝，如果这个猪肝你还有更好吃的做法，可以分享在评论区。假如这个视频可以帮到你，请给斌哥一个免费的小心心，顺便帮我点赞、转发、加评论。现在咱们开始制作，吃起来的口感也特别的滑嫩爽口，重点是特别的入味。首先，咱们需要把买回来的猪肝做一个简单的清洗，先把猪肝放在一个比较大的容器中，在碗中加入一勺食盐，再加入一大碗清水。把猪肝泡一下，咱们把买回来的猪肝先做一个简单的清洗，加入食用盐给猪肝消消毒，顺便搓洗一下猪肝表面，去掉一些杂质和一些脏东西。第一遍洗完之后，盆里的水就变成了红色，这个是猪肝里边的血水，也是腥味的主要来源。等会儿我们需要用一个小技巧来帮它去腥。洗完之后，把猪肝拿出来。下面咱们把第一遍洗干净的猪肝平铺在案板上。现在咱们把猪肝一分为二，切成两半，把猪肝切成薄厚均匀的小片猪肝如果直接使用清水清洗，是去除不掉腥味的。今天斌哥就来教你一个猪肝去腥的最好的办法。保证做出的猪肝鲜嫩无腥味，而且特别的下饭。咱们继续往下看吧。猪肝切好后，咱们装在碗中清洗一下。咱们给猪肝里加入一勺面粉，再加入一大勺食用盐。咱们先把碗里的猪肝用食用盐跟面粉抓拌抓拌，因为面粉有很强的吸附力，可以吸附出猪肝里边的血水。血水也是猪肝比较腥的重要来源之一。这个时候，咱们加入一碗清水，把猪肝清洗一下，用漏勺把猪肝全部捞出来，再来给它多洗几遍。再准备一碗清水，把猪肝再次淘洗一下。咱们把再次洗好的猪肝再来控水，这个时候猪肝就清洗好了。接下来这一步也是非常关键的一步，往碗中加入一瓶啤酒。咱们把啤酒倒进碗里之后，把猪肝搅拌均匀。如果猪肝只用清水清洗的话，是清洗不掉毒素的。啤酒的加入有一定的杀菌消毒的功能。这样子泡好的猪肝，咱们放在一旁，先把它泡上十分钟。在十分钟的浸泡之后，大家看到猪肝已经完全变色了。这个时候，血水也泡出来了不少，可以一定程度上去掉这个腥味。现在，咱们把泡好的猪肝倒进来，控一下水。咱们把水调小一点，用流动的清水把猪肝再次清洗一遍，最后再次洗掉猪肝上面多余的血水。猪肝洗好之后，咱们把它倒出来，挤压一下多余的水分。洗好的猪肝倒在空碗中。加入半勺食盐，增加一下底味，再加入一点胡椒粉去腥增香，再加一点酱油调个颜色。下面咱们把猪肝充分的抓拌均匀，把调料化开，使其入味。加入一勺玉米淀粉，再来把猪肝全部抓拌均匀。猪肝搅拌均匀之后，加上一点食用油来锁住水分。加了食用油，猪肝下锅之后不会粘锅，这也是口感滑嫩不柴的主要原因。接下来准备点青椒，把它切成斜段。加入了辣椒的小炒猪肝，吃起来的口感香辣美味，重点是特别的下饭。再来准备几个小米椒，斜刀把它切成片。小米椒的辣度比较辣一些，如果你不能吃辣，就少放几个。但是这道菜会非常下饭，我还是建议多放点准备点蒜片再准备一块生姜，把生姜切片
，再准备点大葱，也切成片。咱们把切好的辣椒、葱姜蒜全部装入盘中，放在一起备用。把洋葱切成粗条，把洋葱装入碗中备用。再来准备一把香菜，切成小段。把香菜装入碗中备用，加入一勺生抽，一勺蚝油提鲜，一勺香油，一勺胡椒粉，半勺鸡精，半勺白糖，再加点玉米淀粉，半碗清水。用勺子把调料全部搅拌均匀，提前做一个料汁。锅里加入食用油，油热后把猪肝倒进去。开大火，快速翻炒，把猪肝炒到变色。不要炒得太久了，猪肝变色之后就可以关火盛出来了。咱们把炒变色的猪肝盛出来，放在一边先备用。另起油锅，加入食用油。锅里油热之后，咱们下入葱姜蒜和辣椒，快速的翻炒一下，炒出葱姜蒜的香味还有辣味再加入切好的洋葱，开大火快速翻炒，把洋葱炒到断生，炒出洋葱的香味现在加入猪肝，咱们先开中火，把猪肝和所有的配料全部炒均匀，多翻炒几下，让所有的调料的味道全部融合在一起。现在倒入提前调好的料汁，开中火快速的翻炒一下吧。把料汁里边的调料全部搅开，充分的和猪肝融合在一起，这样子的猪肝吃起来就特别的香了。出锅之前加入香菜段，提一下香味。香菜加进锅里，快速的翻炒一下，香菜就可以熟了。翻炒个五六七八下，咱们就可以出锅装盘了。这样一道没有腥味、特别滑嫩、美味又下饭的小炒猪肝就做好了。您学会了吗？盛出来。装入盘中，看着就是色香味俱全，令人食欲大增啊！这个时候再搭配一碗大米饭，别提有多香了。就这样一盘香辣美味又下饭的小炒猪肝就做好了。用这个方法做出的猪肝没有任何的腥味，吃起来的口感也特别好。主要是没有太多的技巧，每个家庭看完这个视频都可以学会。屏幕前的您，如果喜欢吃猪肝，一定要学一下这个做法。学会之后，再也不用去酒店排队买了。好了，今天的视频就分享到这里。我是斌哥十亿，如果您也喜欢这道菜的话，快点动起来吧！咱们下期再见。